অনলাইন ক্লাসে সবাইকে স্বাগতম আশা করি তোমরা সবাই ভালো আছো আজ আমরা দশম শ্রেণীর বিজ্ঞান বিষয়ের পঞ্চম অধ্যায় দেখতে হলে আলো চাই এর প্রতিফলন ও প্রতিসরণ টপিক্স নিয়ে আলোচনা করব তো শিক্ষার্থীরা আমরা একটু চিত্রগুলো দেখে নেই তো শিক্ষার্থীরা চিত্রে কি দেখতে পাচ্ছ তোমরা ভালোভাবে পর্যবেক্ষণ করো দেখো তোমরা দেখতে পাচ্ছ যে এখানে একটি সমতল দর্পণ এবং এখানে যেটি দেখতে পাচ্ছ এখানে কি হচ্ছে পেন্সিল থেকে বাঁকা দেখা যাচ্ছে তার মানে এখানে আলোক্রশি দিক পরিবর্তন করছে হ্যাঁ তোমরা ঠিকই ধরেছ যে এখানে দর্পণে আমরা প্রতিফলন দেখছি এবং আলোর দিক পরিবর্তন দেখছি তাই তাই আজকে আমরা আলোচনা করব ড্রাইভিং ড্রাইভিংয়ে যে সমতল দর্পণ ব্যবহার করা হয় সে সম্পর্কে এবং আলোর প্রতিসরণ নিয়ে আমরা আলোচনা করব তবে চলো আলোচনা শুরু করি আমাদের আজকের আলোচনা থাকবে নিরাপদ ড্রাইভিং পাহাড়ি রাস্তায় অদৃশ্যবাগ আলোর প্রতিসরণ প্রতিসরণ বিষয়ক রাশি প্রতিসরণের সূত্র এবং তোমাদের জন্য সর্বশেষে একটি বাড়ির কাজ তো আমরা এখন আমাদের দৈনন্দিন জীবনে সমতল দর্পণের ব্যবহার দেখব আমাদের দৈনন্দিন জীবনে এই সমতল দর্পণের অনেক রকম ব্যবহার রয়েছে তার মধ্যে যে আমরা দুটি ব্যবহার করি সে দুটির মধ্যে একটি হচ্ছে হলো নিরাপদ ড্রাইভিং তার মানে নিরাপদ ড্রাইভিংয়ে আমরা সমতল দর্পণ ব্যবহার করি এবং অপরটি হচ্ছে পাহাড়ি রাস্তায় বাঘ তার মানে পাহাড়ি রাস্তার বাঘেও আমরা সমতল দর্পণ ব্যবহার করে থাকি তবে চলো এগুলো নিয়ে আমরা এখন বিস্তারিত আলোচনা করব প্রথমে দেখো আমরা শিখব নিরাপদ ড্রাইভিং চিত্রে দেখতে পাচ্ছ তোমরা একটি সমতল দর্পণ এটি আসলে গাড়ির বাম দিকে কিংবা ডান দিকে তোমরা যে কাজগুলো দেখো সমতল দর্পণগুলো দেখো সেই সমতল দর্পণ এগুলোকে বলা হচ্ছে সাইড ভিউ মিরর অর্থাৎ পাশে এগুলো সাইডে থাকে মিররগুলো এই মিররগুলোর সাহায্যে কিন্তু আমরা পিছনে থেকে আগত কোনো গাড়ি কিংবা পিছনের দৃশ্যকে সরাসরি গাড়ির ভিতর থেকে দেখতে পারি আসলে কি গাড়ি চালাতে হলে প্রথম শর্ত হচ্ছে আমাদের গাড়ির চারপাশে কি আছে সেগুলো জানা তাই এগুলো জানতে হলে আমাদের গাড়ির দুই সাইডে দুটি সমতল দর্পণ ব্যবহার করা হয় যেগুলোকে বলা হচ্ছে সাইড মিরর এখন তোমরা অনেক সময় খেয়াল করবে যে গাড়ির ভিতরে ড্রাইভার ড্রাইভার যে ভাই থাকেন তার সামনে আরেকটি দর্পণ থাকে যেটাকে বলা হয় রেয়ার ভিউ মিরর অর্থাৎ গাড়ির পিছনে যদি কোনো ঘটনা ঘটে কিংবা পিছন থেকে যদি কোনো গাড়ি আসে কিংবা গাড়ির পিছনে যদি কোনো গাড়ি থাকে সেগুলো কিন্তু আমরা আমাদের সিটে বসে এই দর্পণের সাহায্যে দেখতে পারব এই দর্পণটি গাড়ির ড্রাইভারের সিটের ঠিক সামনে থাকে এবং ড্রাইভার এই দর্পণের সাহায্যে পিছনে যা কিছু ঘটে সেগুলো পর্যবেক্ষণ করে তাই এটিকে বলা হয় রেয়ার ভিউ মিরর এখন তাহলে আমরা দেখলাম যে একটি গাড়িতে কয়টি দর্পণ থাকে তিনটি দর্পণ দুই দিকের দুটি যেটাকে বলা হচ্ছে সাইড ভিউ মিরর দেখো এই মিররগুলোকে বলা হচ্ছে সাইড ভিউ মিরর এটি একটি এটাকে বলা হচ্ছে সাইড ভিউ মিরর এবং এটি এটিকেও বলা হচ্ছে সাইড ভিউ মিরর আর মাঝখানে যে মিররটি দেখছ দর্পণটি দেখছ এটাকে বলা হচ্ছে রেয়ার ভিউ মিরর আসলে এই তিনটি দর্পণ থাকার ফলে আমাদের সুবিধা হচ্ছে যে ড্রাইভার এই সিটে বসে এদিকে ওদিকে নড়াচড়া না করে তার চারপাশে কি কি ঘটনা ঘটছে সেগুলো সম্পর্কে তিনি কিন্তু ধারণা লাভ করতে পারেন তাহলে এখন যদি কোনো কারণে এই গাড়িটা পিছানোর দরকার হয় তাহলে ড্রাইভার সাহেব কি করবেন ওই তিনটি দর্পণ একসাথে চোখ বুলিয়ে নেবেন চোখ বুলিয়ে উনি আশেপাশে কি ঘটছে সেগুলো সম্পর্কে ধারণা লাভ করবেন এবং সেগুলো সম্পর্কে ধারণা লাভ করার পর তিনি কিন্তু গাড়িটাকে নিরাপদে হচ্ছে হলো পিছনের দিকে সরাবেন আবার অনেক সময় দেখা যায় যে ড্রাইভার কি করেন রাস্তা দিয়ে যাচ্ছেন তিনি এক লেন থেকে আরেক লেনে হচ্ছে হলো গাড়িটাকে সরাবেন বা এক লেন থেকে 
আরেক লেনে গাড়িটাকে সরানোর দরকার হলে তখন তিনি আসলে তিনটি দর্পণে একত্রে চোখ রাখবেন চোখ রেখে উনি আশেপাশের দৃশ্যগুলো পর্যবেক্ষণ করবেন আশেপাশের দৃশ্যগুলো পর্যবেক্ষণ করে তিনি কিন্তু হচ্ছে লেন পরিবর্তন করবেন তাহলে আমরা দেখলাম যে নিরাপদ ড্রাইভিংয়ের ক্ষেত্রে আসলে সমতল দর্পণের ভূমিকা রয়েছে এবং এখানে তিনটি দর্পণ ব্যবহার করা হচ্ছে যার মধ্যে দুটিকে বলা হচ্ছে সাইড ভিউ মিরর যেগুলো দুপাশে থাকে আরেকটি যেটি মাঝে এই যে মাঝে দেখছো এটাকে বলা হচ্ছিল রেয়ার ভিউ মিরর সেটা কোথায় থাকে সেটা থাকে গাড়ির সামনে ঠিক মাঝখানে এখন আমরা দেখব পাহাড়ি রাস্তায় অদৃশ্য বাঘ তোমরা চিত্রে খেয়াল করো একটি পাহাড়ের গা ঘেসে একটি রাস্তা রাস্তাটাই কিন্তু বাঘ নিয়েছে তার মানে এদিকের যে গাড়ি ওই ওই পাশের থেকে আগত কোনো গাড়িকে দেখতে পারবে না আর ওই দিকে যদি কোনো গাড়ি থাকে সে গাড়িটি কিন্তু এদিক থেকে কোনো আগত গাড়িকে দেখতে পারবে না তাহলে এমত অবস্থায় তুমি যদি এই পাহাড়ি বাঁকে জোরে গাড়ি চালাও তারা নিশ্চিত এখানে দুর্ঘটনা করবে কারণ তুমি তো জানো না যে বিপরীত দিক থেকে কে আসছে তো এক্ষেত্রে অনেক সময় দেখা যায় যে পাহাড়ি রাস্তার বাঘগুলো প্রায় নব্বই ডিগ্রি কোনে হয়ে থাকে অর্থাৎ নব্বই ডিগ্রি কোনো রাস্তা যদি বাঘ থাকে তাহলে দুই দিক থেকে আগত গাড়ির যে চালক তারা কিন্তু দেখতে পারবে না যে কারা আছে এ কারণে করা হয় কি এখানে সমতল দর্পণ ব্যবহার করা হয় পঁয়তাল্লিশ ডিগ্রি কোণে এখানে সমতল দর্পণ বসানো হয় দেখো এই যে দর্পণটি দেখছো এই দর্পণটি এটি হচ্ছে সমতল দর্পণ এটি কিন্তু রাস্তার সাথে ফর্টি ফাইভ ডিগ্রি কোণে বসানো হয় ফলে এই দিক থেকে যদি কোনো এই দিক থেকে যদি কোনো গাড়ি গাড়ি তোমার হচ্ছে আসে তাহলে তারা কিন্তু হচ্ছে দেখতে পারতেছে যে অপর দিকে অপর দিকে কোনো গাড়ি আছে কিনা কিংবা এই দিক থেকে যদি কোনো গাড়ি আসে সেও কিন্তু এই দর্পণে দেখতে পারবে যে আসলে এই এই দিক থেকে কোনো গাড়ি আসতেছে কি না তাই এই সমতল দর্পণগুলো পাহাড়ি রাস্তার বাঁকে বসানো থাকে এখন খুব গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয় আলোর প্রতিসরণ এগুলো নিয়ে আমরা আলোচনা করব তবে চলো আমরা শিখি যে আলোর প্রতিসরণ কি তোমরা চিত্রে দেখতে পাচ্ছ হ্যাঁ এটি কি দিচ্ছ এটি দেখছ হচ্ছে পানি মানে পানির তলদেশ তাই নয় কি তাহলে এটিকে বলা হচ্ছে পানি আর আমরা ধরে নিচ্ছি এই পানির উপরে এই যে মাধ্যমটুকু দেখছ এটাকে বলা হচ্ছে বায়ু মাধ্যম তাহলে এখানে আমরা কয়টি মাধ্যম দেখলাম দুটি একটি হচ্ছে পানি মাধ্যম আর একটি হচ্ছে বায়ু মাধ্যম এখন দেখো তুমি মনে করো যে একটি টর্চ লাইট নিয়েছ নিয়ে তুমি কি করছো এর বাটন চাপ দিচ্ছ তাহলে কি হচ্ছে আলো কষি আপাতিত হচ্ছে তাই নয় কি দেখো তো আলো কষি আপাতিত হচ্ছে এই যে আলো কষিটি আপাতিত হলো আপাতিত হলো কোন মাধ্যম থেকে কোন মাধ্যম বায়ু মাধ্যম থেকে সে যাচ্ছে কোন মাধ্যম পানি মাধ্যম অর্থাৎ এক মাধ্যম থেকে যাচ্ছে আরেক মাধ্যমে তাই নয় কি তাহলে আমরা দেখলাম যে আলো কষি এক মাধ্যম থেকে অন্য মাধ্যমে যাচ্ছে এখন আমরা দেখব যে আলো কষি এক মাধ্যম থেকে যদি অন্য মাধ্যমে যায় তবে আসলে কি হয় দেখো আলো কষি এই পথে যাওয়ার কথা ছিল তোমরা জানো যে আলো সরল রেখা চলে তার মানে আলোটা কি এই যে সরল পথে আলো সরল পথে যাওয়ার কথা ছিল তাই নয় কি কিন্তু আসলে তাই কি ঘটে না আলো কষি কি হয় আলো কষি দেখো এখানে আলো কষির দিক পরিবর্তন করে যায় তার মানে বায়ু মাধ্যম থেকে যদি আলো কষি পানি মাধ্যমে গমন করে তবে আলো কষি সরল পথে না গিয়ে সে কি করে সে দিক পরিবর্তন করে তাহলে এই যে আলো কষি দিক পরিবর্তন করলো এক মাধ্যম থেকে যখন অন্য কোনো মাধ্যমে যায় তখন আলো কষি কী করে দিক পরিবর্তন করে আসলে এই ঘটনাটা কি বলা হচ্ছে আলোর প্রতিসরণ তাহলে এখন আমরা এই আলোর প্রতিসরণটাকে সংজ্ঞায়িত করব তাহলে আমরা দেখলাম আলোর প্রতিসরণের সংজ্ঞাটা এরকম যে আলো কষি যখন এক স্বচ্ছ মাধ্যম থেকে অন্য কোনো স্বচ্ছ মাধ্যমে তীর্যোগভাবে গমন করে এই যে গমন করছে কিন্তু দেখছো তীর্যোগভাবে তখন এই আপতিত আলো কষি এই আপতিত আলো কষি এ কী করে এ দিক পরিবর্তন হয় এ দিক পরিবর্তন হওয়ার ঘটনা কি বলা হচ্ছে আলোর প্রতিসরণ তাহলে ক নম্বর প্রশ্নে তোমাদের প্রশ্ন থাকবে যে আলোর প্রতিসরণ কি এখন এই আলোর প্রতিসরণ সংক্রান্ত আমরা কতগুলো রাশি নিয়ে আলোচনা করব তবে চলো প্রতিসরণ বিষয়ক রাশিগুলো আমরা দেখে নেই তোমরা জানো এটি কোন মাধ্যম পানি মাধ্যম আর তার উপরে কে আছে বায়ু তাহলে এখানে আমরা দুটো মাধ্যম দেখছি একটি হচ্ছে পানি মাধ্যম আরেকটি হচ্ছে বায়ু মাধ্যম এখন ধরে নাও 
এই যে পানি মাধ্যম এবং বায়ু মাধ্যম এই দুটি মাধ্যমকে আলাদা করছে একটি সরল রেখা দেখছো এই যে এই সরল রেখাটি এই সরল রেখাটি এই দুটি মাধ্যমকে আলাদা করছে এই যে দুটি মাধ্যমকে আলাদা করছে এই যে তল এটাকে বলা হচ্ছে বিভেদ তল তাহলে এখানে এই যে সরল রেখাটি অঙ্কন করেছি এটাকে আমরা সর্বদা কি বলবো বিভেদ তল বলবো তাহলে মনে থাকবে যে তল দুটি মাধ্যমকে এই যে বায়ু এবং পানি এই দুটি মাধ্যমকে আলাদা করে তাকে বলা হচ্ছে বিভেদ তল আচ্ছা দেখো এখন আমরা একটি টর্চ লাইট নিচ্ছি নিয়ে আমরা কি করব এর বাটন বাটন প্রেস করব বাটন প্রেস করলে কি হবে আলো নির্গত হবে আচ্ছা ধরে নিচ্ছে এই যে আলো প্রসে নির্গত হচ্ছে দেখো আলো প্রসে যাচ্ছে কোন মাধ্যম থেকে কোন মাধ্যমে যাচ্ছে বায়ু মাধ্যম থেকে যাচ্ছে আলো প্রসে পানি মাধ্যমে তাই নয় কি আচ্ছা এই যে আলো প্রসিটা প্রথম মাধ্যম থেকে বায়ু মাধ্যম থেকে দ্বিতীয় মাধ্যমে গেল এই আলো কষিটাকে আমরা বলবো আপতিত রশি তাহলে আপতিত রশি কোন রশি যে রশি প্রথম মাধ্যম থেকে দ্বিতীয় মাধ্যমে গমন করে যে আলো কষি প্রথম মাধ্যম থেকে দ্বিতীয় মাধ্যমে গমন করে তাকে বলা হচ্ছে আপতিত রশি এখন দেখো এই যে আপতিত রশি বিভেদ তলের একটি নির্দিষ্ট বিন্দুতে কিন্তু আপতিত হয় তাই নয় কি এই যে বিন্দুতে আপতিত হয়েছে এটিকে বলা হচ্ছে আপতন বিন্দু তাহলে যদি তোমাকে বলা হয় আপতন বিন্দু কি তাহলে আমরা বলব আপতিত আলোক রশি যে বিন্দুতে আপতিত হয় সেই বিন্দুকে বলা হচ্ছে আপতন বিন্দু এখন তোমার জন্য যদি একটি এম সিকু থাকে যে আপতন বিন্দু কোথায় অবস্থিত তোমাকে অবশ্যই বলতে হবে যে আপতন বিন্দু বিভেদ তলের উপর অবস্থিত দেখো আপতন বিন্দুর উপর তুমি লম্ব অঙ্কন করেছো একটি উপরে আর একটি নিচে তাহলে এখানে দুটি লম্ব দেখা যাচ্ছে একটি লম্ব উপরে আর একটি লম্ব নিচে এই যে দুটি লম্ব দেখছো এই দুটি লম্বকে বলা হচ্ছে অভিলম্ব তাহলে তোমাকে যদি বলা হয় যে অভিলম্ব কাকে বলে তোমার অ্যান্সারটি হবে এমন যে আপতন বিন্দুতে বিভেদ তলের উপর উভয় দিকে যে লম্ব তাকেই বলা হয় অভিলম্ব এখন দেখো তাহলে আলোকসিত যাওয়ার কথা ছিল কি সরল পথে তাই না যেহেতু মাধ্যম পরিবর্তন হয়ে গিয়েছে তাই আলোকসি সরল পথে না গিয়ে সে কী করবে দিক পরিবর্তন করবে এই যে দিক পরিবর্তন করে আলোকসিটা এই পথে গিয়েছে তাহলে যে আলোকসিটা দিক পরিবর্তন করে অন্য কোনো মাধ্যমে গমন করে তাকে বলা হচ্ছে প্রতিসরিত রশি আমাদেরকে যদি বলা হয় প্রতিসরিত রশি কি আমরা বলব যে আলোকসি দিক পরিবর্তন করে অন্য মাধ্যমে গমন করে তাকেই বলা হচ্ছে প্রতিসরিত রশি আচ্ছা এখন আমরা গুরুত্বপূর্ণ একটি জিনিস দেখব যেটাকে বলা হচ্ছে আপতন কোণ দেখো যাবতীয় কোন পরিমাপ করা হবে এই অভিলম্বের সাথে এই যে অভিলম্বটি দেখছ যাবতীয় কোন পরিমাপ করা হয় এই অভিলম্বের সাথে তাহলে এই আপতিত রশি আপতিত রশি খেয়াল করো অভিলম্বের সাথে একটি কোণ উৎপন্ন করেছে তাই নয় কি এই যে কোণটি উৎপন্ন করেছে এটিকে বলা হচ্ছে আপতন কোণ দেখো এই যে আমি লিখেছি যে আপতিত রশি অভিলম্বের সাথে যে কোণ উৎপন্ন করে বা আপতিত রশি ও অভিলম্বের অন্তর্ভুক্ত কোণকে বলা হচ্ছে আপতন কোণ একে আমরা থিটা দ্বারা প্রকাশ করব তাহলে এখন থেকে আপতন কোণকে আমরা কি দ্বারা প্রকাশ করব অবশ্যই থিটা দ্বারা প্রকাশ করব তাহলে আপতিত রশি যদি অভিলম্বের সাথে কোণ উৎপন্ন করে তবে অবশ্যই প্রতিসরিত রশিও কিন্তু অভিলম্বের সাথে কোণ উৎপন্ন করবে তাই নয় কি তাহলে চলো আমরা দেখি এখানে দেখো যে প্রতিসরিত রশিও কিন্তু হচ্ছে হলো অভিলম্বের সাথে একটি কোণ উৎপন্ন করেছে এই কোণটাকে বলা হচ্ছে প্রতিসরণ কোণ তাহলে প্রতিসরিত রশি এবং অভিলম্বের অন্তর্ভুক্ত কোণকে বলা হয় প্রতিসরণ কোণ একে কি দ্বার প্রকাশ করা হয় থ্রিটা ড্যাশ দ্বারা প্রকাশ করা হয় তাহলে এই যে কোণটি দেখছো এই কোণটি কি আমরা বলবো প্রতি প্রতিসরণ কোণ থ্রিটা ড্যাশ এখন থেকে আপতন কোণ থ্রিটা এবং প্রতিসরণ কোণ হবে আমাদের থ্রিটা ড্যাশ এটি মনে রাখতে হবে এখন চলো আমরা প্রতিসরণ বিষয়ক সূত্রগুলো দেখে নেই তাহলে এই যে আলোক রশি দিক পরিবর্তন করে যেটাকে আমরা বলি আলোর প্রতিসরণ এই প্রতিসরণের দুটি সূত্র রয়েছে আমরা সর্বপ্রথম এই প্রথম সূত্রটি নিয়ে আলোচনা করব তবে চলো প্রতিসরণের দুটি সূত্রের একটি হচ্ছে প্রথম সূত্র সেটি কি বলে তাহলে তোমরা দেখতে পাচ্ছ এখানে কোন মাধ্যম পানি মাধ্যম তাই নয় কি আচ্ছা তারপরে এই পানি মাধ্যম যদি থাকে তাহলে উপরে কোন মাধ্যম রয়েছে তোমাদেরকে শেখানো হয়েছিল এটি হচ্ছে বায়ু মাধ্যম 
এখন এদের কি থাকে একটি বিভেদ তল থাকে যে এই দুটি মাধ্যমকে আলাদা করে তাহলে এখানে এ বি হচ্ছে এ বি যে সরলরেখাটি অঙ্কন করেছি সেটি হচ্ছে বিভেদ তল তাহলে এই যে তোমার সেই টর্চ তুমি এখন আলো আলো পাঠাবে কোথা থেকে প্রথম মাধ্যম থেকে দ্বিতীয় মাধ্যমের দিকে তাহলে আলোর রশি দেখো আপতিত হচ্ছে আপতিত রশি তাই নয় কি আচ্ছা এটা কোন বিন্দু এটা হচ্ছে আপতন বিন্দু এখন আপতন বিন্দুতে তুমি অভিলম্ব অঙ্কন করেছ তুমি জানো আপতন বিন্দুর উপর দুই দিকে লম্ব অঙ্কন করা যায় এই রশি থেকে তোমরা কি বলেছিলে প্রতিশরিত রশি তাই নয় কি এই যে রশিটি দেখছো এটুকু এটিকে বলা হচ্ছে প্রতিশরিত রশি এখন তুমি দেখো তো এই যে আপতিত রশি অভিলম্ব বিভেদ তল প্রতিশরিত রশি কেমন এই যে প্রতিশরিত রশি সবগুলো কি একই তলের উপর অবস্থিত না এই এই যে মনিটরটি দেখছো এই মনিটরের কি স্ক্রিনের উপর অবস্থিত কি নয় নয় কি হ্যাঁ এটি বলা হচ্ছে যে আপতিত রশি আপতন বিন্দুতে অঙ্কিত অভিলম্ব এবং প্রতিশরিত রশি সবগুলো এখানে কি একই সমতলে অবস্থিত আসলে এটি ছিল আমাদের হচ্ছে হলো প্রথম সূত্র প্রতিসরণের প্রথম সূত্রটি তবে চলো দেখে নেই আপতিত রশি আপতন বিন্দুতে অঙ্কিত অভিলম্ব এবং প্রতিশরিত রশি একই সমতলে অবস্থিত এটি ছিল আমাদের প্রতিসরণের প্রথম সূত্র এবার চলো আমরা প্রতিসরণের দ্বিতীয় সূত্রটি আলোচনা করি তাহলে দেখো আগে আমরা বলেছি যে দুটি মাধ্যম একটি হচ্ছে পানি মাধ্যম আর একটি বায়ু মাধ্যম এই দুটি মাধ্যমের ঘনত্ব কিন্তু ভিন্ন তাই নয় কি এখানে কি দেখতে পাচ্ছ এখানে কিন্তু তোমরা অবিলম্ব দেখতে পাচ্ছ এবং এখানে তোমরা বিভেদ তল দেখতে পাচ্ছ তোমাদের মনে আছে এটিকে বলা হয় অবিলম্ব এবং এটিকে বলা হয় বিভেদ তল তাহলে দেখি কি ঘটে আমরা আলোকরশি আপতিত করতে দিই কোথা থেকে বায়ু মাধ্যম থেকে পানি মাধ্যমে আলোকরশি যাক দেখি এই যে দেখো আমি একটি আলো ব্যবহার করেছি যেটি কোন বর্ণের সবুজ বর্ণের তার মানে এখানে সবুজ বর্ণের আলোকরশি আপতিত হচ্ছে তাহলে প্রতিশরিত রশি তাই না তাহলে তোমরা কি খেয়াল করেছো এখানে আমরা কয়টি মাধ্যম ব্যবহার করেছি দুটি অর্থাৎ এক জরা নির্দিষ্ট মাধ্যম এক জরা একটি বায়ু এবং একটি পানি এক জরা নির্দিষ্ট মাধ্যম এবং এই বর্ণটা কি নির্দিষ্ট বর্ণ একটি মাত্র নির্দিষ্ট বর্ণ ব্যবহার করা হয়েছে এখানে কি আপতন কোন আপতন কোনকে আমরা প্রকাশ করি থিটা এবং এই যে তোমাদেরকে বলা হয়েছিল প্রতিসরণ কোন প্রতিসরণ কোনকে প্রকাশ করা হয় থিটা ড্যাস দ্বারা তাহলে এখন যদি আমি বলি যে আপতন কোণের সাইন কত তুমি কি বলবে সাইন থিটা ঠিক একই রকম প্রতিসরণ কোন যেহেতু এখানে থিটা ড্যাস তাই প্রতিসরণ কোণের যদি আমি সাইন নেই তাহলে প্রতিসরণ কোণের সাইন কত হবে সাইন থিটা তাই নয় কি এখন চলো আমরা কি করি এই আপতন কোণের সাইন এবং এই প্রতিসরণ কোণের সাইনের একটা অনুপাত নেই তাহলে আপতন কোণের সাইন ও প্রতিসরণ কোণের সাইনের একটা অনুপাত যদি এন হয় তাহলে কি তুমি লিখতে পারো না এইভাবে যে এন সমান সমান আপতন কোণের সাইন ভাগ প্রতিসরণ কোণের সাইন অর্থাৎ এন সমান সাইন থিটা ভাগ সাইন থিটা ড্যাস এই যে মানটি পাবা এই মানটি সর্বদা কিন্তু একটি ধ্রুব মান অর্থাৎ তুমি যদি আপতন কোণে সাইন সাইন থিটা এবং প্রতিসরণ কোণে সাইন সাইন থিটা ড্যাস নাও তাহলে এর যে অনুপাত এই অনুপাতটি সর্বদা কি হবে একটি ধ্রুব সংখ্যা এই ধ্রুব সংখ্যার কিন্তু মানের কোনো পরিবর্তন হয় না তাই নয় কি তাহলে এখন প্রতিসরণের দ্বিতীয় সূত্রটি যদি আমরা বলি তাহলে এরকম হয় যে একজোড়া নির্দিষ্ট মাধ্যম ও নির্দিষ্ট বর্ণের আলোক রশির জন্য আপতন কোণের সাইন ও প্রতিসরণ কোণের সাইনের অনুপাত সর্বদা ধ্রুব সংখ্যা অর্থাৎ এই ধ্রুব সংখ্যার মানের কোনো পরিবর্তন হবে না এই ধ্রুব সংখ্যা কি বলা হচ্ছে প্রথম মাধ্যম সাপেক্ষে দ্বিতীয় মাধ্যমের প্রতিসরণাঙ্ক বা পরম প্রতিসরণাঙ্ক তাহলে এখানে যে আমি এন বললাম এই এনটি কিন্তু হচ্ছে হলো শূন্য মাধ্যম বা বায়ু মাধ্যম সাপেক্ষে পানি মাধ্যমের প্রতিসরণাঙ্ক তোমাকে যদি এখন বলা হয় যে পরম প্রতিসরণাঙ্ক কাকে বলে তোমার অ্যান্সারটি হবে এরকম যে এক জোড়া নির্দিষ্ট মাধ্যম এক জোড়া নির্দিষ্ট মাধ্যম ও নির্দিষ্ট বর্ণের আলোকসির জন্য আপতন কোণের সাইন 
প্রতিসরণ কোণে সাইনের যে অনুপাত সেটি সর্বদা ধ্রুব সংখ্যা এই ধ্রুব সংখ্যাকে বলা হয় প্রথম মাধ্যম সাপেক্ষে দ্বিতীয় মাধ্যমের প্রতিসরণাঙ্ক বা পরম প্রতিসরণাঙ্ক তাহলে এখানে পরম প্রতিসরণাঙ্ক কার হয় পানির কার সাপেক্ষে বায়ু মাধ্যম সাপেক্ষে তাহলে একটি কথা মনে রাখবে যে বায়ু মাধ্যমের পরম প্রতিসরণাঙ্ক সর্বদা ওয়ান আর পানির জন্য যদি আমি বলি ওয়ান পয়েন্ট থ্রি তার মানে পানির আলোকীয় ঘনত্ব বায়ু অপেক্ষা কত গুণ বেশি ওয়ান পয়েন্ট থ্রি গুণ বেশি এই দ্বিতীয় সূত্রটি খুবই ইম্পর্টেন্ট তো শিক্ষার্থীরা আমরা আলোচনার শেষ পর্যায়ে তোমাদের জন্য এখন একটি বাড়ির কাজ দেব তোমরা এই বাড়ির কাজটি অবশ্যই সম্পাদন করবে সম্পাদন করে এই পোস্টের কমেন্টে এসে সেকশন এবং রোল সহ তোমরা হোমওয়ার্কটি জমা দিবে আমি সেটি মূল্যায়ন করব মূল্যায়ন করে তোমাদের নাম্বারটি জানিয়ে দেওয়া হবে এবং আমি যে প্রশ্ন এখন যে আলোচনাগুলো করতেছি কিংবা আগামীতে করব আসলে তোমাদের পরীক্ষা যে পরীক্ষাগুলো হবে স্কুলে সেগুলো কিন্তু এখান থেকেই তোমার প্রশ্ন রাখব সো তোমরা মনোযোগ দিয়ে ক্লাসগুলো দেখবে এবং হোমওয়ার্কগুলো সম্পাদন করব করবে তবে চলো বাড়ির কাছটি দেখি তোমরা চিত্র দেখতে পাচ্ছ এখানে দুটি মাধ্যম একটি বায়ু মাধ্যম একটি পানি মাধ্যম এখানে আপাতিত রশি প্রতিসরিত রশি এখানে বিবেদতল দেখতে পাচ্ছ এখানে তোমরা অভিলম্ব দেখতে পাচ্ছ এখানে আপতন কোণের মান দেওয়া আছে তিরিশ ডিগ্রি তাই নয় কি এবং আলোক রশিটা ব্যবহার করেছে সবুজ বনের আলোক রশি এখন তোমরা দেখো যে এখানে প্রতিসরণ কোণ দেখা যাচ্ছে কিন্তু প্রতিসরণ কোণের কিন্তু মান দেওয়া নেই তাহলে আমরা প্রশ্নগুলো দেখি এক নম্বর প্রশ্নে বা ক নম্বর প্রশ্নে বলা হচ্ছে প্রতিসরণ কি তোমরা জানো ক নম্বর প্রশ্নের জন্য বরাদ্দকৃত নাম্বার হচ্ছে এক যে এখানে প্রশ্নে বলা হচ্ছে প্রতিসরণ কি খ নম্বর প্রশ্নে বলা হচ্ছে পাহাড়ি রাস্তায় সমতল দর্পণ ব্যবহার করা হয় কেন এটি ব্যাখ্যা করো বরাদ্দকৃত নম্বর হচ্ছে দুই যেটি তোমাদের পড়ানো হয়েছে গ নম্বরে বলা হচ্ছে উদ্দীপকে যে চিত্রটি তোমরা দেখতে পাচ্ছ সেই চিত্র হতে থিটা ড্যাশের মান নির্ণয় করো এই যে এখানে আমি বলেছি উদ্দীপকে উদ্দীপকে যে থিটা ড্যাশ সেটি আমাকে বের করতে বলেছে তাই নয় কি আচ্ছা এখানে একটি কথা না বললে নয় যে এখানে এনের যে মান এটি কিন্তু এখানে লেখা নেই এনের মান হচ্ছে এখানে ওয়ান পয়েন্ট থ্রি তোমরা এনের মান ওয়ান পয়েন্ট থ্রি ধরে এই অঙ্কটি করবে ঘ নম্বর প্রশ্নে বলা হচ্ছে চিত্রে যে দুটি সূত্রের আলো পাত করে তা আলোচনা করো অর্থাৎ এই চিত্রটি এই চিত্রটি দেখে আমরা যে দুটি সূত্র পাই সেই দুটি সূত্র তোমাকে আলোচনা করতে হবে তো মনোযোগ দিয়ে তোমরা সবাই ক্লাস করলে এবং বাড়ির কাছে তোমরা সম্পাদন সম্পাদন করবে সবাইকে ধন্যবাদ সবাই ভালো থাকবে